dear children today we are going to learn about tenses do you know tenses tense means time tense means time tense means time basically in english there are three tenses how many tenses are there there are three tenses basically in english number 1 english lo moodu kaalalu unnai number 1 present tense number 1 present tense number 2 past tense number 2 past tense number 3 future tense number 3 future tense basically there are three tenses in english how many tenses will be there in all languages there will be only three tenses ye bhasha lo aina mukhyanga moodu kaalalu untayi present tense past tense and future tense present tense ante emi వర్తమాన కాలం ప్రజెంట్ టెన్స్ మీన్స్ వర్తమాన కాలం ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ప్రజెంట్ టైమ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పాస్ట్ టైమ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యూచర్ టైమ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది వర్తమాన కాలము అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కాలం పాస్ట్ టెన్స్ అంటే భూతకాలము అంటే జరిగిపోయినటువంటి కాలం ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి కాలాన్ని అంతా past tense antar bhavishyat kalam danni english lo future tense antar future tense related to all future actions bhavishyat lo jaragaboye karyakramalannitni bhavishyat kalam ante future tense antamu so there are basically three tenses in english the first one is present tense second one is past tense and the third one is future tense let us see in examples ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్ అనుకోండి ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇఫ్ వి టేక్ ఎనీ వర్బ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గో టు స్కూల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మీన్స్ ఐ గో టు స్కూల్ ఐ గో టు స్కూల్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఐ గో టు స్కూల్ అంటే నేను స్కూల్కి వెళ్తాను ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఆర్ ప్రజెంట్ యాక్షన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇట్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వర్బ్ ఐ వెంట్ టు స్కూల్ ఐ వెంట్ టు స్కూల్ ఇక్కడ ఐ గో టు స్కూల్ అంటే నేను స్కూల్కి వెళ్తాను అని ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రజెంట్ టైమ్ సో ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బీన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఐ వెంట్ టు స్కూల్ నేను స్కూల్కు వెళ్ళాను వెంట్ అంటే వెళ్ళాను గో అంటే వెళ్ళుట వెంట్ అంటే వెళ్ళాను అని ఐ వెంట్ టు స్కూల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ద యాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ సో ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆల్ ద పాస్ట్ యాక్షన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పాస్ట్ టెన్స్ అంటే జరిగిపోయినటువంటి పనులన్నిటినీ మనము పాస్ట్ టెన్స్ అంటాము సో వర్క్ షుడ్ బి ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ go is present tense went is in past tense let us see the future tense i will go to school i will go to school i go to school i went to school i will go to school i go to school ante me nen school ku velthanu ni i went to school ante nen school ku vellanu ni i will go to school ante nenu tarvata school ku velthanu ni so in these three sentences the first one the first sentence is said to be in present tense the second sentence is said to be in past tense 
the third sentence is said to be in future tense because of the verb in present tense is related to present action the verb went is the second sentence verb it is in past tense went is in past tense go went and uh, will go these are the three verb forms here the first sentence is said to be in present tense because it is uh, related to present time ikkada go anedi verb anamata rendo vakyam lo went anedi verb moodo vakyam lo will go anedi verb anamata ikkada go anedi present tense ante went anedi past tense aithe will go anedi future tense ni teliyestundi maamuluga each verb has three forms prati verb ku మూడు రూపాయలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా బేసికల్లీ ఆల్ వర్బ్స్ హ్యావ్ త్రీ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్ ఫామ్ సెకండ్ ఫామ్ అండ్ థర్డ్ ఫామ్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సెకండ్ ఫామ్ ఈజ్ కాల్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ థర్డ్ ఫామ్ ఈజ్ కాల్డ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ సి గో వెంట్ అండ్ గాన్ గో వెంట్ అండ్ గాన్ go is the first form of the verb went is the second form of the verb when gone is the third form of the verb so we have to learn for for each and everybody to talk in english one should know about the tenses the verb forms if we know it will be easy for all to understand and to talk also if anybody talks we can understand if we know the verb forms if we don't know the verb forms uh, we cannot understand only if we understand we can give reply that's why we have to learn uh, verb forms go went gone go velladam went vellindi vellanu ni gone is the past participle in later classes we will know about uh, the about the past participle if we say another verb uh, eat i eat మ్యాంగోస్ నేను మామిడి పళ్ళు తింటాను ఐ ఈట్ మ్యాంగోస్ నేను మామిడి పళ్ళు తింటాను ఐ ఏట్ మ్యాంగోస్ నేను మామిడి పళ్ళు తిన్నాను ఐ విల్ ఈట్ మ్యాంగోస్ నేను మామిడి పళ్ళు తింటాను ఇన్ ఫ్యూచర్ సో ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మనము ఏదైనా ఒక వాక్యం ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందా ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉందా అని తెలుసుకోవాలంటే వై హ్యావ్ టు see the verb form if the verb form is in first form of the verb in the basic forms there are three forms of verbs that is we call conjugation conjugation of verb means the kind of verb is called a conjugation conjugation of verb it is in first form of the conjugation it is the second form of the verb in conjugation here we write past participle eat get eaten it is past participle so if we learn present tense past tense and the past participle of the verb forms it will be easy for us to understand the language and to give reply to anybody and to ask questions to english so do you understand present there are basically three tenses present tense past tense and future tense all the actions uh, which related to present time are called present actions or present tense for example you see i speak english nen english maatladta i spoke english nen english maatladanu i will speak english nen english tarvata maatladta i speak english is in present tense i spoke english is in past tense i will speak in english is in future tense because it tells about all the future actions future tense tells about all the future actions past tense tells about all the past actions present tense tells us about all the present actions now let us see some more examples ramu goes to college ramu goes to college 
రాము గోస్ట్ కాలేజ్ మీన్స్ రాము రోజు స్కూల్కి వెళ్తాడు అని సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రజెంటెన్స్ రాము స్కూల్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి వై హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వర్బ్ ఇన్ టు పాస్ట్ టెన్స్ రాము వెంట వెంట టు స్కూల్ రాము స్కూల్కు వెళ్ళాడు ఆర్ కాలేజ్ రాము వెంట టు కాలేజ్ హియర్ గో ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ టు వెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ గో ఈజ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వెంట్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ here in future tense ramu will go to ramu will go to college ramu college ki velthadu velthadu ante peru in future ramu goes to college ramu went to college ramu will go to college ramu goes to college ani ikkada go badal goes ani enduku pettamu actually ga go is the verb why did we write goes why did we add es to the verb go ikkada go ane verb ko es add chesam enduku chesam ante there is one rule when the sentence is in simple present tense when the sentence is in simple present tense and the subject is in third person singular ikkada ramu goes to school ane dantlo subject vachi ramu ramu is the subject and ramu is the third person in singular number so we added s or es to the verb in the present tense present tense lo vakyam unnapudu karta third person lo karta unnapudu singular ga unnapudu manamu verb ku s gaani es gaani vaadali when the subject is in third person singular number and the sentence is said to be in present tense we have to add s or es to the verb that's why we wrote ramu goes to college here in past tense ramu went to school went to college here go is changed into went it is in past tense in the future tense we write ramu will go to college here ramu will go to means tomorrow or day after tomorrow or next week or next month or next year in future so ramu will go to college means it is in future tense it is in future tense ante me idi bhavishyat kalam lo undi jaragaboye kalam future tense ante bhavishyat kalam past tense ante both kalam ante jarigipoyina kalam present tense ante vartamana kalam now let us see another example they so we have changed the only subject they watch movies they watch movies vallu movies chustaru here in the past tense they watched movies they watched movies ikkada chusaru watch is the present tense verb the first form of the verb is in present tense the second form of the verb is in past tense they watch movies they watched movies they will watch movies in the future tense future tense they will watch they will watch movies they will watch movies ante ikkada vaalu cinema tarvata eppudu chustaru it is in future tense ante bhavishyathlo vaalu chustaru ani artham anamata ilaaga present tense past tense future tense manam ela ganu vettalante if we watch the verb if the verb is in first form we say it we say that the sentence is in present tense if the verb is in past tense we say the sentence is in past tense if the verb is uh, will plus first form of the verb will plus first form of the verb we say it in future tense here we have to find the, the verb form to find the sentence whether it is in present tense past tense or in future tense manam bhavishyat kalam lo unda వర్తమాన కాలంలో ఉందా భూతకాలంలో ఉందా అని ఒక వాక్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్బును చూడాలి వర్బు ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉంటే ఇఫ్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫామ్ వీ సే ఇట్ ఇన్ ప్రజెంటెన్స్ వర్బు మొదటి రూపంలో ఉంటే వర్తమాన కాలం అని రెండవ రూపంలో ఉంటే భూతకాలం అని మూడవ రూపంలో ఉంటే అంటే వర్బు యొక్క మూడవ రూపం అంటే ఇక్కడ మనం భవిష్యత్ కాలాన్ని మాత్రం తీసుకుంటాం 
ఇక్కడ విల్లు కానీ షెల్ కానీ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఇక్కడ మనకు స్ట్రక్చర్ చూసుకోవాలి ప్రజెంట్ టెన్స్ కానీ పాస్ట్ టెన్స్ కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ కానీ దా వర్బ్ ఈ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ దెన్ వర్బ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ దెన్ వర్బ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ విధంగా ఉంటే అది సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనమాట ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆర్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కానీయండి ఫ్యూచర్ టెన్స్ కానీయండి పాస్ట్ టెన్స్ కానీయండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రావాలి తర్వాత వర్బ్ రావాలి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రావాలి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఉండవచ్చు లేకదంటే వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ సమ్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్స్ ఫ్లై దెర్ ఈజ్ నో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ వాటర్ బాయిల్స్ వాటర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ బాయిల్ ఈజ్ వర్బ్ బర్డ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ బర్డ్స్ బర్డ్స్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫ్లై బర్డ్స్ ఫ్లై ఫ్లై ఈజ్ ద వర్బ్ దెర్ ఈజ్ నో ఆబ్జెక్ట్ అదర్వైజ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ but uh, we have to follow the structure subject verb then object like this we have to write in present tense or past tense in future tense bhavishyat kalam gaani vartamana kalam gaani bhuta kalam gaani manam raase tadu modata subject ante karta undali subject ante me karta tarvata verb ante kriya undali tarvata object ante karma karma unte రాయచ్చు లేదంటే రాయకుండా పోవచ్చు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద బేసికల్లీ త్రీ టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ నో వన్స్ అగైన్ దెర్ ఆర్ త్రీ టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ పాస్ట్ టెన్స్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే వర్తమాన కాలము అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కాలము పాస్ట్ టెన్స్ అంటే జరిగిపోయిన కాలము అంటే గతంలో జరిగిన కాలము ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే భవిష్యత్ కాలం అంటే ఇక జరగబోయే కాలం ఈ మూడింటిని మనము రాయాలంటే వర్బ్ యొక్క ఫామ్ వర్బ్ ఫామ్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందా అని చూసుకొని రాయాలి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రాయాలి ఈ విధంగా ప్రజెంట్ టెన్స్ కానీ పాస్ట్ టెన్స్ కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ కానీ మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ నో అబౌట్ all tenses in english language there are basically three tenses but uh, each tense is divided into four sub tenses prati sentence prati yokka tense four tenses sub tenses ga divide cheyabadnai vaatni next class lo manu telusukundam